Question N. A progression has a first term of 12 and a fifth term of 18. Alors, nous avons une progression. Nous ne connaissons pas si il y a une arithmetic progression ou il y a une geometric progression. Ça, nous ne connaissons pas. Mais dans sa progression, il peut dire que ce first term est 12 et que ce fifth term veut dire que 5 est 18. Première partie. Première partie, il peut dire. Find the sum of the first 25 terms. Ça veut dire ici, ce qu'il peut demander. Find the sum of the first 25 terms. Ça veut dire route S25. If the progression is arithmetic. Ok, nous pouvons besoin de ça. Si sa progression là, il y a une arithmetic progression. Alors, qui est information nous là? Nous valons A de 12. Et le cinquième terme, il 18. Si nous avons envie de S25. Quand il y a une arithmetic progression, pour nous gagner S25, Sn, se formule comme ça, N sur 2, fois 2A plus N retiré N fois D. Next, nous pouvons remplacer valeur N par 25, qui pouvons 25 sur 2, fois 2A. Nous avons nous valeur à 12, qui pouvons 2 fois 12, plus N minus 1, ici N est 25, qui pouvons 25 retiré N fois D, ou pour trouver qu'il nous pas qu'une valeur D. Alors, pour répondre à cette question-là, nous pouvons besoin de valeur D. Comment nous pouvons une valeur D? Nous pouvons servir cette information-là. Qui T5, le 18. Dans l'arithmetic progression, comment nous gagnons T5? Nous gagnons par A plus N minus 1 times D. Et nous avons une réponse à 18. Alors, valeur A, nous connaissons 12. Nous pouvons remplacer 12 plus N minus 1. Ici, valeur N est 5. Nous pouvons 5 retirer N fois D est pour 18. Nous pouvons avoir D, nous avons 12 à droite. 5 retiré N fait 4, D égale. 18 retiré 12 fait 6. Next, valeur D pour 6 divisé par 4. Et 6 divisé par 4 fait N.5. Next, nous pouvons remplacer valeur D par N.5 ici. Nous pouvons 25 sur 2 fois 2 fois 12 fait 24. Plus 25 retiré N fait 24 fois D, valeur D dit N.5. Si nous évaluons, réponse pour 750. Next, deuxième partie. Deuxième partie, il veut dire find the 13th term. Il veut dire route T13. If the progression is geometric. Alors, nous vous servons une même information. Là, il veut dire si sa progression est une geometric progression. Toujours, nous vous servons même information de premier paragraphe qui valait à les 12 et T5, nous connaît les 18. Ok. Question de find T13 et then geometric progression. Then geometric progression pour nous gagner T13 se formule de A et A power N minus 1. Alors ça c'est comment nous gagner T13. Alors T13 pour venir. Nous connaissons valeur A. Ici valeur A les 12. Nous remplacer les 12. Fois et A nous ne connaît pas. Power N minus 1 valeur N de 13. De venir 13 retiré N. Vous trouvez qu'il nous manque valeur A. Alors nous vous servir ça information là pour gagner valeur A. T5, comment nous gagnons Tn dans la geometric progression? C'est par formule A A power N minus 1 et nous connaissons la réponse de 18. Valeur A est 12 fois A, nous ne connaissons N minus 1, ici valeur N, il 5, il 5 retiré N égale 18. Nous avons 12 à droite, il pouvons A power 4 égale 18, nous pouvons diviser par 12, si nous faisons 18 divisé par 12, la réponse pour N.5. Alors nous avons power 4 à droite. Valeur R pour une N.5 power N corps. Alors, next, qui peut arriver ici? Nous pouvons T13 égale 12 fois valeur R, nous pouvons remplacer les N.5 power N corps. Et ici, 13 retiré N fait 12. Alors, T13 pour une 12 fois N.5, nous appliquons power low, N corps fois 12 fait 3. Là, nous évaluons T13 pour une 12 fois N.5 power 3. Réponse pour une 40.5 pour deuxième partie. Question 2. Find the positive constants A and B such that 0.25 et 9 are in geometric progression and 0.25 et 9 minus B are in arithmetic progression. Ça, c'est une question intéressante. Nous trouvons que l'IPDA est une geometric progression. Qui est un terme qui est une geometric progression? C'est 0.25 à 9. Alors, si vous êtes une geometric progression, vous pouvez besoin d'un common ratio. 
Et pour nous gagner nous common ratio, nous prenons un TM, disons A, nous pouvons diviser par un TM avant lui, 0.25, ou nous pouvons pas prendre 9 divisé par un TM avant lui, c'est A. Next, nous pouvons prendre ça, equation là, nous pouvons solver lui pour gagner valeur A. Nous cross multiply A fois A fait A square égale 0.25 fois 9, lui fait 9 sur 4. Next, nous pouvons gagner une valeur A, il faut une plus ou moins square root de 9 sur 4. Valeur A pour une plus ou moins 3 sur 2. Et ici, à cause d'une find la positive constante, nous pouvons accepter positive value for A. Alors, valeur A pour une 3 sur 2 ou 1.5. Ça, c'est valeur A. Next, l'indien qui est à 3 TM qui est in arithmetic progression. Arithmetic progression qui 3 TM 0.25. A et 9 retiré B. Alors ici, c'est une arithmetic progression pour besoin et a une common difference. Et comment nous gagnons une common difference? Nous prenons un TM, nous retirons un TM avant lui. Nous ne pouvons pas faire A retiré 0.25 ou nous ne pouvons pas faire 9 retiré B. Nous pouvons retirer A. Ok? Next, ce que nous pouvons faire, valeur A qui nous gagne, nous pouvons remplacer dans nos expressions. Valeur A nous pouvons remplacer par 1.5, devine 1.5 retiré 0.25 égale 9 retiré B retiré. Valeur A nous peut remplacer par 1.5. Alors qui arrive ici, si nous faisons 1.5, nous retirons 0.25 différent. 1.25 égale, ici on a deux like terms, 9 retiré 1.5, 9 retiré 1.5 fait 7.5 retiré B. Next, ce que nous pouvons faire, nous prenons négatif B, nous pouvons à droite, à gauche, nous pouvons B. Et à droite, il y a 7.5. Nous pouvons prendre 1.25, nous pouvons à droite, nous pouvons retirer 1.25. Nous pouvons nous valer B, si nous faisons 7.5, retirer 1.25. Réponse, nous pouvons 6.25. Ça, c'est valeur B. Question 3. The first term of a progression is 4x and... The second term is x square. Première partie. For the case where the progression is arithmetic with a common difference of 12, find the possible values of x and the corresponding values of the third term. Alors ici, il peut dire qu'il nous donne arithmetic progression de première partie. Et dans nos arithmetic progression, nous connaissons nos first two terms. Alors first term, ni 4x, ça c'est le first term de nos progression. Et second term, li x square. Alors pour ça, information là, première partie, quand il y a une arithmetic progression. Si il y a une arithmetic progression, il y a une common difference. Et common difference, nous gagnons par NTM, retient NTM avant lui. Ça, c'est comment nous gagnons common difference. Et dans la première partie, nous finissons avec common difference, il y a pour besoin de 12, nous sommes capables d'équiper 12. Si nous avons 12 à gauche, il y a une quadratic equation qui nous capable de solve. Ok, nous factorise nous left hand side. Il veut x plus 2, x retiré 6 égale 0. Et si nous faisons a 0, nous pouvons gagner 2 valeurs x négatif 2 avec x égale 6. Ça, question de demander, find the possible values of x. Next, and the corresponding values of the third term. Alors, comment nous gagnons third term dans un arithmetic progression? C'est par a plus n minus 1 times d. Valeur a ici. First term, valeur a les 4x. Plus n, ici n est 3, 3 retiré n fait 2, fois common difference, c'est déjà la question qui est common difference pour besoin 12, nous remplacer 12, alors nous gagnons third term, puis 24x plus 2 fois 12 fait 24. Next, c'est le third term, là, il demande pour une corresponding values. Alors quand x égale négatif 2 qui peut arriver, ou un x est égal à négatif 2, nous pouvons nous third term, nous pouvons remplacer valeur x par négatif 2. Plus 24, les pouvez négative 8 plus 24 et négative 8 plus 24, vous, vous trouvez qui réponse pour 16. Next, when x is equal to 6, ok, nous avons valeur t, t3, alors t3 pour 4 fois 6 plus 24, t3 pour 4 fois 6 fait 24 plus 24 et 24 plus 24 fait 48. Ça c'est une corresponding values of the Third term, un coup de 16 avec un coup de 48. Tout dépend qui valait x ou p remplacer. Next, deuxième partie. For the case where the progression is geometric, alors nous geometric progression, toujours nous connaissons first two term, first term ni 4x et second term ni x, x square. 
with a sum of infinity of 8. Alors, nous pouvons connaître ça, geometric progression, nous avons sum to infinity, li, with. et comment nous avons sum to infinity, li A sur N retiré A, eh? et nous pouvons connaître qui réponse pour 8. Alors, first term de nos progression de 4x sur N retiré. Next, comment nous avons valeur A eh? dans geometric progression, nous prenons un term, nous divise par un term avant lui, et si nous avons un second term, divise par first term, x, x coupé pour x sur 4. Alors ici, nous pouvons x sur 4, et ça pour égal 8. Next, nous pouvons mettre 8 sur n, après nous pouvons cross multiply. Alors si nous cross multiply, 4x fois n fait 4x, égal, là nous fait 8 fois n retiré x sur 4. Next, nous pouvons 4x égal, nous expand. Si nous expand, nous 8, retiré 8 fois x sur 4 fait 2x. Nous avons négatif 2x à gauche, nous avons 4x plus 2x, égal à droite pour us 8. 4x plus 2x fait 6x égale 8. Ou vous trouvez qui valait x pour 8 divisé par 6, de pour faire 4 sur 3. Ok, ça c'est la deuxième partie. Mais question de find the third term. Alors nous pouvons faire le third term ici. Third term dans geometric progression. Nous allons dire pour a et à power n minus 1. Ici, valait a, first term, 4x, fois valait a. Ok, ici valait R pour trouver notre calculer devine x sur 4. Alors devine x sur 4, power n minus 1, 3 retiré n fait 2. Nous pour remplacer nous valait x par 4 sur 3, devine 4 fois 4 sur 3, fois 4 sur 3 sur 4, ce square. Nous évaluer de vous trouver qui third term pour venir 16 sur 27 pour deuxième partie. Question 4. The second term of a geometric progression is 3 and the sum to infinity is 12. Première partie, find the first term of the progression. Alors ici, il peut dire qu'il y a une geometric progression et the geometric progression là, ce second term, second term, les 3 et the sum to infinity, sum to infinity, les 12. Alors nous commençons à organiser. Comment nous avons le second terme dans geometric progression pour la formule A à power n minus 1? Ici, il y a 2, il y a 2 retiré n, ça égale 3. Il y a 1, A à power 2 retiré n fait n égale 3. Je veux dire, ça c'est n équation qui est connectée avec A. Next, sum to infinity de 12. Et sum to infinity, nous gagnons par A over n retiré A. Et ça pour égale 12, nous cross multiply. A pour venir 12 fois n retiré A. Alors, valait A pour 12 retiré 12 et R. Ça, c'est la deuxième équation qui est connectée avec R. Alors, A, les subject of formula de la deuxième équation, nous pouvons remplacer la première équation. Et pour 12 retiré 12 et R fois et R égale 3. Si nous expandons, nous pouvons 12 et R retiré 12 et R square égale 3. Nous pouvons avoir 3 à gauche. Nous pouvons négatif 12 et R square plus 12 et R retiré 3 et ça égale 0. Nous pouvons diviser tout ben TM par 3. Si nous faisons ça, nous pouvons négatif 4 et square plus 4 et retiré 1 égale 0. Next, nous pouvons multiplier par tout par négatif 1. Nous pouvons 4 et square retiré 4 et plus 1 égale 0. Next, nous pouvons des chiffres qui nous multiplier pour une et times C. 4 fois 1 fait 4. Et quand nous ajouter ça des chiffres là pour une négative 4. Alors, qui ça des chiffres là ça quand nous multiplier les une négative 4? C'est négatif 2 fois négatif 2 et quand ajoute z devient négatif 4. Alors, 4 r square retiré 2 r retiré 2 r plus 1 égale 0. Next, factorization by grouping devient 2 r retiré 1. Et si négatif 1 nous factorise devient 2 r retiré 1 égale 0. Qui peut arriver devient 2 r retiré 1 fois 2 r retiré 1 égale 0. Vous trouvez qu'il pourrait 2 valeurs r half avec r égale half. Alors là, les practical valeurs r nous pouvons un seul valeur r qui est half. Ok? Et question de find the first term of the progression. Alors nous pouvons valer A égale half ici. Et valer A égale half, nous pouvons remplacer pour valer A. Comment nous pouvons valer A? Nous pouvons remplacer de la première équation. Alors nous pouvons A fois A égale half égale 3. Là, là, A pour 3 divise par half. Valer A pour 3 fois 2 sur N. Vous pouvez trouver qu'il valait A pour 6 pour la première partie. Alors là, nous nous répondons une première partie. Nous continuons la deuxième partie. An arithmetic progression has the same first and second term as the geometric progression. Alors, nous avons cette geometric progression qui nous a la première partie là. From first part, 
donna un geometric progression qui donne une fille gagne souvent les ali 6 et que souvent les et ali half. Alors pour ça arithmetic progression là, ok, nous pourrons ce first and second term. Alors ce first term, first term, les pour 6, ça c'est first term. Next pour gagner second term, nous pouvons first term, nous pouvons multiplier par a, vale a c'est le half. Et 6 fois half fait 3, alors nous avons le first et second term. Alors nous relions la question là, nous disons an arithmetic progression has the same first and second term as the geometric progression. Alors in an arithmetic progression qui est causé, qui est même deux first terms. Ce deux first terms est pareil. Ici, ce first term est 6. Et ce second term est 3. Ça veut dire même first term et second term in an arithmetic progression. Deuxième partie, find the sum of the 20 terms of the arithmetic progression. Sum of the first 20 terms. Ça veut dire l'hyperode S20. Et comment nous avons S20 dans an arithmetic progression? Ce formule est n sur 2 fois 2a plus n minus 1 fois d. Alors nous remplacer valet n ni facile li 20. Alors valet n ni pour 20, 20 sur 2 fois 2a. A c'est first term, ici first term ni 6 plus n retiré n. Ici valet n ni 20, 20 retiré n fait 19 fois valet d. Nous avons gagné nous valet d ici. Valet d nous gagnons par ntm, retire ntm avant d'y cause une arithmetic progression. Si nous faisons deuxième ntm, 3 nous retire 6, c'est pour une négative 3. Alors ici nous pouvons remplacer valet d par négative 3. Nous pouvons évaluer ou pour trouver qui réponse pour une négative 450 pour deuxième partie. Là, nous répondons une deuxième partie. OK? C'est la somme de la première 20 terms, c'est une négative 450. Question 5. Three geometric progressions P, Q and R are such that the sums to infinity are the first three terms respectively of an arithmetic progression. Alors, nous avons une progression P qui nous connaît une progression là. Nous pouvons extraire ce sum to infinity. Ok, sum to infinity. C'est parce que sum to infinity veut dire pour besoin de geometric progression. Alors, c'est une geometric progression. Sum to infinity nous peut gagner par A sur N retiré R. Valet A ici dit 2. Sur n retiré, valet R, comment nous gagnons? Nous prenons NTM, nous divise par NTM avant lui, nous prenons N divise par 2, alors nous pouvons half, et 2 divise par N retiré, half, pour faire 4. Ça c'est first, ça c'est sum to infinity 2, ça, uh, progression P. Next, pour progression Q, pareil, il y a une geometric progression, nous pourrons ce sum to infinity, pour même formule toujours, A sur N retiré R, valet A ici dit 3, first term, sur n retiré r, r, nous gagnons par ntm divise par ntm avant lui. Alors, qui pour venir nous faire 3 divise par n retiré n sur 3 qui pour faire 4.5. Next, nous pouvons être pour une autre progression, une autre geometric progression. Ça, c'est progression r. Mais pour progression r, is, nous ne pouvons pas avoir un terme de progression r. Mais nous pouvons essayer de guess ce sum d'infinity. Comment nous prenons ce sum d'infinity? Qui veut dire que le sum d'infinity de progression P, Q et R est une arithmetic progression. Alors 4, 4.5 et next time nous ne pouvons pas faire Ça veut dire qu'il y a une arithmetic progression. Première est pour 4. De la 4.5, de la sa sum to infinity de la pour après. A cause d'une arithmetic progression, nous pouvons nous comme une différence ici de 0.5. Nous pouvons réajouter 0.5, là, là, nous pouvons ici de pour 5. Veut dire, pour progression A, ce sum to infinity de combien? De 5. Ok, de pour besoin 5, ce sum to infinity. Et comment nous gagnons ça? A cause d'une première, deuxième et troisième sum to infinity de sa 3 progression, nous avons une arithmetic progression. Il y a 4, 4.5, nous avons 0.5. Ça, nous aussi, quand nous avons 0.5, nous gagnons ce sum to infinity. 4.5 plus 0.5 fait 5. Alors, sum to infinity pour progression A, nous ne connaît pas. Ça veut dire pour progression A, nous ne connaît pas qui sum to infinity de 5. Next question, ça même une demande de la première partie. Find the sum to infinity of A. Alors, première partie, sum to infinity for A, li 5. Deuxième partie. Ok, là, nous pouvons connaître que sum to infinity, li 5. Et comment nous gagnons sum to infinity, A sur N retiré E, li 5. Et ici, veut dire, given that first term, li 4, veut dire, valet A, de la deuxième partie, li pour 4. Nous ne pouvons pas remplacer valet A ici. 
Si nous remplaçons valeur A, il faut 4 sur n retiré E égale 5, nous cross multiply. Il faut 5 retiré 5 E égale 4. Négatif 5 E égale 4 retiré 5 fait négatif n. Valeur E pour une n sur 5 ou il pour une 0.2. Ça c'est valeur E. Mais question qui nous demande, question qui define the sum of the first three terms of R. Sum of first three terms. Alors comment nous gagnons ça dans une geometric progression? A fois n retiré E par n sur n retiré E. Alors ici, valeur n ni 3. Ok, valeur A aussi nous connaît, valeur A, sum, ça veut dire c'est first term, ici first term ni 4, nous ne pouvons pas remplacer 4 fois n retiré. A cette valeur E ici de 0.2, il devient 0.2, power n, nous valeur n ni 3, sur n retiré E, n retiré 0.2, nous évaluer de réponse pour 4.9, 6 pour deuxième partie.